welcome to the lectures of survey in this lecture we are going to discuss about the leveling leveling means it is the process of determining the elevation of a point with respect to a given data nammada field le oro sthalavum oro land ilum oro point galum vyathastha different elevation la irikkum onengil oru point ne abeshichu thaaleyo allengil mogalla irikkum അപ്പോൾ പല പോയിൻറ്റുകളും പല എലിവേഷൻസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഈ ഓരോ പോയിൻറ്റിൻ്റെയും എലിവേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് ലെവലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ എലിവേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വി നീഡ് എ റഫറൻസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡാറ്റം ആ റഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് ഓരോ പോയിൻറ്റിൻ്റെയും എലിവേഷൻസ് ഹൈറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എലിവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ലെവലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ലെവലിംഗ് ആ ഫസ്റ്റ് വൺ എ ലെവൽ ആൻഡ് എ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് കാണാം ഒരു ടെലസ്കോപ്പിക് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെലസ്കോപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ടെലസ്കോപ്പ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദി ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ആൻഡ് എ ലെവൽ ടു വിൽ ബി ദർ ലെവൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ടിൽട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി കറക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലെവൽ ടു ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൻ ലെവലിംഗ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലെവൽ ട്യൂബിൻ്റെ പർപ്പസ് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ലെവൽ ട്യൂബിലെ ആ ബബിള് കറക്റ്റ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലെവൽ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ അതിനകത്ത് മൂന്ന് സ്ക്രൂകൾ ഉണ്ടോ അത് തിരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ട്രൈ പോഡ് ആസ് യൂഷ്വൽ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ഇത് ഒരു ലെവൽ ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ലെവലിലെ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ലെവൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റ് പ്ലേസിംഗ് കറക്റ്റ് ആണോ ടിൽട്ടിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വി ഹാവ് ഇവിടെ മൂന്ന് സ്ക്രൂസ് ഉണ്ടാവും അതാണ് ലെവലിംഗ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് കാണാം ഇവിടെ ബബിൾ ട്യൂബ് കാണാം ലെവൽ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലെവല് എന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണോ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒറിജോണ്ടാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെവൽ ട്യൂബ് ആണ് അത് ദെൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെവൽസ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെവൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകൾ നാല് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഡംബി ലെവൽ ഇതാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ വൈ ലെവൽ റിവേഴ്സിബിൾ ലെവൽ ആൻഡ് ടിൽട്ടിംഗ് ലെവൽ ഇങ്ങനെ നാല് ടൈപ്പ് ലെവൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയും ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സാധാരണ സ്കെയിലാണ് ഒരു വലിയ സ്കെയിൽ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് മാർക്കിംഗ് ഉള്ള സ്കെയിലാണ് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് റെക്റ്റാങ്കുലർ റോഡാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറ് അതിലാണ് നമ്മൾ ലെവൽ എന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിലൂടെ സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ റീഡിങ് എലിവേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്റ്റാഫ് റീഡിങ്സ് എടുക്കുന്നത് ഈ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് എന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ രണ്ട് ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫുകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫും അത് ഒന്നുകൂടെ എൻലാർജ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ റീഡിങ്ങും അപ്പോൾ ഏറ്റവും എൻ പോയിൻറ്റ് താഴ്ഭാഗം നമ്മൾ ആ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിരിക്കും സീറോ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ അവിടുന്ന് ആ ഗ്രാജുവേഷൻസ് റീഡിംഗ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും റീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ലെങ്ത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എലിവേഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു മീറ്റർ രണ്ട് മീറ്റർ അങ്ങനെ ഓരോ മീറ്ററിലും ഉണ്ട് സാധാരണ നാല് മീറ്റർ അഞ്ച് മീറ്റർ ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവാറ് ദെൻ ലെവലിംഗ് എന്ന പ്രോസസ്സിനകത്ത് വരുന്ന ചില ടേംസ് നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒന്ന് ലെവൽ സർഫസ് എന്നാണ് ലെവൽ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്തിൻ്റെ സ്പിറോയിഡൽ സർഫസിന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന കർവിഡ് സർഫസിനെയാണ് നമ്മൾ ലെവൽ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലിവേഷൻസ് നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് പോയിൻറ്റിനെയാണ് ഡാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീൻ സി ലെവൽ എം എസ് എൽ എന്ന് പറയും മീൻ സി ലെവലാണ് സാധാരണ ഡാറ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചില സ്ഥലത്ത് കാണാം ഇപ്പോൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി പുതിയൊരു സർവേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് മീൻ സി ലെവൽ നിന്ന് തുടങ്ങണമെന്നില്ല നമുക്ക് അറിയാവുന്ന എലിവേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും പോയിണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റും പിന്നെ ആ ഒരു പോയിന്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് മേലെയാണോ താഴെയാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് എലിവേഷൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി എലിവേഷൻ അറിയാവുന്ന പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ലെവലിംഗ് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും സോ ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സാർ പോയിൻസ് ഓസ് എലിവേഷൻ ഇസ് ഓൾറെഡി നൗ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫിഗറിനകത്ത് എ എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ എലിവേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡാറ്റ നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൺഡ്രഡ് ആഞ്ചരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ബെഞ്ച് മാർക്കായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റിൻ്റെ എലിവേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ എ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റുകൾ മേലെയാണോ താഴെയാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ ദാറ്റ് ഇസ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് സോ ബെഞ്ച് മാർക്കുകൾ ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു മാർക്കിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ബെഞ്ച് മാർക്കിന് അവിടെ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ എലിവേഷൻ എന്നൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാർക്കിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടേമാണ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ആണോ എലിവേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിനകത്ത് ആ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആ പോയിൻറ്റിനെയാണ് ഇതാ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ ഇവിടെ ലെവൽ സ്റ്റാഫ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് എവിടെ ലെവൽ എന്ന ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് എവിടെയാണോ വെക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടേമാണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൽ എന്ന ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഡാറ്റത്തിൽ നിന്ന് എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എലിവേഷൻ ഓഫ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഫ്രം ദ ഡാറ്റം അല്ലാതെ ആ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് എന്നല്ല ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റിൻ്റെ ലെവൽ എന്ന ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഡാറ്റത്തിൽ നിന്ന് എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് അതിൻ്റെ എലിവേഷൻ എത്രയാണ് അതാണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഗറിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും അടിയിൽ ഡാറ്റം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഡാറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഈ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിലേക്ക് എത്രയാണ് എലിവേഷൻ അതാണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബാക്ക് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സൈറ്റ് ടേക്കൺ ടു എ പോയിന്റ് ഓഫ് നോൺ എലിവേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് ടേക്കൺ ഫ്രം ആൻ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് ലെവലിംഗ് ചെയ്യാൻ സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്ന സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന എലിവേഷനിലേക്കായിരിക്കും മിക്കവാറും അത് ബെഞ്ച് മാർക്കായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ ഫിഗറിൽ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ഇങ്ങനെ പോയിൻറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൻ്റെ എലിവേഷൻ നമുക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ദാറ്റ് മീൻസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ബെഞ്ച് മാർക്കാണ് എ ബെഞ്ച് മാർക്കാണെങ്കിൽ ആ എ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സൈറ്റ് എടുത്ത് അവിടുത്തെ റീഡിങ് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ അടുത്ത പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള സൈറ്റ് ബിയിലേക്ക് സൈറ്റ് എടുത്തു സിയിലേക്ക് എടുത്തു ഡിയിലേക്ക് എടുത്തു അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷൻ വണ്ണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നാല് സൈറ്റ് എടുത്തു അതിൽ ആദ്യത്തതാണ് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് അവസാനത്താണ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആദ്യത്തെ റീഡിങ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ബാക്ക് സൈറ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് റീഡിംഗ് ആയ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഫോർ സൈറ്റും ആണ് സോ ഫോർ സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സൈറ്റ് ടേക്കൺ ടു എ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് നോൺ അൺനോൺ എലിവേഷൻ കാരണം ഡി എന്ന പോയിൻറ്റ് എലിവേഷൻ നമുക്ക് അറിയില്ല അതിലേക്കാണ് എടുത്തത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലാസ്റ്റ് സൈറ്റ് ടേക്കൺ സോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക് സൈറ്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഡിയിലേക്ക് എടുത്തത് ഫോർ സൈറ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന എല്ലാ സൈറ്റുകളെയും നമ്മൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് എന്നാണ് പറയാം സോ ആ ഒരു ഇതെല്ലാം
നമുക്ക് വേറെ പോയിന്റുകളുണ്ട് ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വേറെ മൂന്ന് പോയിന്റുകളുണ്ട് ഈ ഓരോ പോയിന്റിൻ്റെയും എലിവേഷൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു പോയിന്റിൽ വേറൊരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെ പി പി എന്ന പോയിന്റിൽ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ നിന്നുള്ള ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ആണ് പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സൈറ്റ് ആണിത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം എ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് വെക്കും ആ സ്കെയിൽ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് വെച്ച് അവിടുത്തെ റീഡിങ് കിട്ടും അവിടുത്തെ റീഡിംഗ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഫിഗർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ബെഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ എലിവേഷനിലേക്ക് ഏലുള്ള സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഏലെ സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ആ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അങ്ങനെ വൺ നോട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വന്ന് കിട്ടും ഇനി അതേപോലെ ബി എന്ന പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രമ ആ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ റീഡിംഗ് കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് റീഡിംഗ് കിട്ടി അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബി എന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ സ്റ്റാഫ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് തട്ടുന്ന വരെയുള്ള ഹൈറ്റാണ് അവിടുത്തെ റീഡിംഗ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി എന്ന പോയിൻറ്റ് എലിവേഷൻ ഈ ഡാറ്റത്തിൽ നിന്നുള്ള എലിവേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ള വാല്യൂ കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എലിവേഷൻ ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നോട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ബി സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് ഓഫ് ബി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കുറച്ചാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി എലിവേഷൻ ഓഫ് ബി അപ്പോൾ ഇവിടെ നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്നുള്ള എലിവേഷൻ കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ പോയിൻറ്റിൻ്റെയും എലിവേഷൻ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതേപോലെ സി ഇത് ഒരു ടൈപ്പ് മെത്തേഡാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സി എന്നുള്ള പോയിൻ്റിൽ ഇതേപോലെ സിയിലെ റീഡിംഗ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ആണെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് എലിവേഷൻ ഓഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് മൈനസ് സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് ഓഫ് സി യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി വാല്യൂ നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിമിലർലി ഡിയിലെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എലിവേഷൻ ഓഫ് ഡി സിക്കൾ ടു ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് മൈനസ് സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് ഓഫ് ഡി യു വിൽ ഗെറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സോ ഇതാണ് ഒരു സാധാരണ ജനറൽ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാവ് ദി ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ലെവലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ലെവലിംഗ് സെക്കൻഡ് വൺ പ്രൊഫൈൽ ലെവലിംഗ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ക്രോസ് സെക്ഷനിങ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ റെസിപ്രോക്കൽ ലെവലിംഗ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നും എന്താന്ന് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ലെവലിംഗ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ലെവലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പോയിൻറ്റുകളുടെ എലിവേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെവലിംഗ് ആണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ലെവൽ അവിടെ ഒരുപാട് പോയിൻറ്റുകളുണ്ടാവും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പോയിൻറ്റുകൾ ഒരുപാട് ദൂരത്താണ് ഫാർ എ പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ പോയിൻറ്റും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും മൂന്ന് തവണ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഒരു തവണ വെച്ചു അതിൽ നിന്ന് പോയിൻസ് എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തിലേക്ക് വെച്ചു അതിൽ നിന്ന് പോയിൻസ് എടുത്തു പിന്നെ അത് മാറ്റി വീണ്ടും മൂന്നാമത്തിലേക്ക് വെച്ചു അങ്ങനെ മൂന്ന് തവണ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് സെവറൽ ടൈം ഈ ചേഞ്ച് പോയിൻറ്റുകൾ എടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ലെവലിനെ ഫ്ലൈ ലെവലിംഗ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഒരുപാട് പോയിൻറ്റുകൾ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഫ്ലൈ ലെവലിംഗ് എന്ന പേരും ഇതിന് പറയാറുണ്ട് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഫൈൽ ലെവലിംഗ് ആണ് പ്രൊഫൈൽ ലെവലിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇത് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോഡിൻ്റെയും റെയിൽവേസിൻ്റെയൊക്കെ സെൻട്രൽ ലൈനിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ മനസ്സിലാക്കാണ്
അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മളതിനെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഒരു നയൻറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ എലിവേഷൻ എന്ന് വരിക സെൻറ്ററിലുള്ള പോയിന്റിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ വരും ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ ഈ ഇവിടെ ഉള്ള പോയിന്റിൻ്റെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ സി എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെത് ഒരു എയ്റ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വരും എയ്റ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെൻറ്ററിനെ അപേക്ഷിച്ച് രണ്ട് സൈഡിലേക്കുള്ള പോയിന്റ് ഇവിടേക്കും ഇവിടേക്കുള്ള പോയിന്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് അതിൻ്റെ ലെവൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതും സാധാരണ റോഡ് വർക്കിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് റോഡ് റെയിൽവേ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ അലൈൻമെൻറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ലെവൽ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്രോസ് സെക്ഷനിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ദി എലിവേഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഓൺ ഈച്ച് സൈഡ് ഓഫ് മെയിൻ ലൈൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെവലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിപ്രോക്കൽ ലെവലിംഗ് ആണ് റെസിപ്രോക്കൽ ലെവലിംഗിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് പോയിന്റിൻ്റെ എലിവേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടക്കായിരിക്കും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ച പോലെ എ ബി എന്ന പോയിന്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ലേക്കാണ് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലാണ് റെസിപ്രോക്കൽ ലെവലിംഗ് ചെയ്യുന്നത് റെസിപ്രോക്കൽ ലെവലിങ്ങിൽ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഓരോ പോയിൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ആദ്യ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എൻ്റെ റീഡിങ്ങും ഇവിടെ എൻ്റെ അടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തു എയിലുള്ള റീഡിങ്ങും ബിയിലുള്ള റീഡിങ്ങും എടുക്കും അതേപോലെ അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ആ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ബി എന്ന പോയിൻറ്റിൽ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് ബിയിലെ റീഡിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ സിയിലെ റീഡിങ്ങും എടുക്കും അല്ലെ എയിലെ റീഡിങ്ങും എടുക്കും ഒന്നുകൂടെ ഇങ്ങനെ ട്വൈസ് ആയിട്ട് ഒരു റെസിപ്രോക്കൽ ആയിട്ട് റീഡിങ് എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് റെസിപ്രോക്കൽ ലെവലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നൗ ഇൻ ദിസ് ലെക്ചർ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദി ലെവലിംഗ് പ്രോസസ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദി ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് യൂസ് ഫോർ ലെവലിംഗ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ലെവൽ ആൻഡ് ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് ആർ ദി ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ആൻഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ലെവലിംഗ് വി ഹാവ് ഫോർ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെത്തേഡ് ദ മീൻസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ലെവലിംഗ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ പ്രൊഫൈലിംഗ് ഒരു പ്രൊഫൈൽ ലെവലിംഗ് ക്രോസ് സെക്ഷനിങ് റെസിപ്രോക്കൽ ലെവലിംഗ് ദീസ് ആർ ദ മെത്തേഡ്സ് So that's all in this lecture. Thank you.